জাভা স্ক্রিপ্টের প্রথম ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ইন্ট্রোডাকশন টু জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সেটিং আপ দ্য এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্টের পরিচিতি এবং আমরা কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করব তা জানব আমরা আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হলো introducing javascript introducing javascript editor environment and setting discussion the script tag hello world program console panel inner html statements and methods change text using button এবং সর্বশেষে ইন্ট্রোডিউসিং ডেভেলপার টুল জাভা স্ক্রিপ্ট হল এক ধরনের স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডিজাইনের জন্য দুই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটি হল ক্লায়েন্ট সাইড এবং অপরটি হল সার্ভার সাইড জাভা স্ক্রিপ্ট হল এক ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে আমরা কোনো ওয়েবসাইটের স্ট্যাটিক এলিমেন্টকে ডাইনামিক এলিমেন্টে পরিণত করতে পারি যে কাজগুলো এইচ টিমেল বা সিএসএস দিয়ে করা যায় না সেই কাজগুলো আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হলে আগে এইচ টিএমএল এবং সিএসএস শিখতে হবে এইচ টিএমএল এবং সিএসএস না শিখে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে গেলে অনেক কঠিন লাগবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এইচ টিএমএল এবং সিএসএস এর সম্পর্কে ধারণা রয়েছে এবং আমরা সেইভাবে আজকে ক্লাসটি শুরু করছি আমরা এখন আলোচনা করব ইন্ট্রোডিউসিং জাভা স্ক্রিপ্ট এডিটার নিয়ে অর্থাৎ আমরা কোন এডিটারে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি আমরা যে কোনো ধরনের টেক্সট এডিটারে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে পারি আমরা ড্রিম ওয়েভার সাব লাইম টেক্সট নেট বিনস ইত্যাদি সফটওয়্যার ব্যবহার করে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে পারি আমরা সাধারণত এইচ টিএমএল ফাইলের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখে থাকি আমরা এই কোর্সে কাজ করার জন্য সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব আমরা এখন আলোচনা করব যে কিভাবে সাবলাইম টেক্সটে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ করতে পারি আমরা সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিলাম আমরা যে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছি তা হলো সাবলাইম টেক্সট এর এডিটরের জায়গা যেখানে আমরা এইচ টিএমএল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে পারব এখন জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লেখার জন্য আমাদের এইচ টিএমএল কিছু কোড লিখতে হবে আমরা কন্ট্রোল প্লাস এন প্রেস করে নতুন একটি ডকুমেন্ট নিলাম ফাইলটির নাম আনটাইটেলড কারণ আমরা ফাইলটির কোনো নাম সেট করিনি কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে সেভ অ্যাজ নামে একটি উইন্ডো দেখতে পেলাম ফাইলটি কোথায় সেভ হবে সেই লোকেশান সেট করে দিলাম আমরা সেভ অ্যাজ টাইপে ক্লিক করে অনেক ফরম্যাটের ফাইল দেখতে পেলাম আমরা সেভ অ্যাজ টাইপে এইচ টিএমএল সিলেক্ট করলাম এবং ফাইল নেমে জাভা স্ক্রিপ্ট ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল লিখলাম আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করলাম আমরা দেখলাম সাব লাইম টেক্সটে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে আমরা এইচ টিএমএল ট্যাগটি লিখলাম এবং ট্যাব প্রেস করে দেখলাম যে এইচ টিএমএল এ লেখা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারের কোড চলে এসেছে আমরা টাইটেল ট্যাগের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল টেক্সট লিখলাম এখন এই এইচ টিএমএল কোডের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করার জন্য আমাদের স্ক্রিপ্ট ট্যাগটি ব্যবহার করতে হবে আমরা লেস দেন এস সি আর লেখার পরে দেখলাম যে একটি সাজেশন বক্স 
চলে এসেছে আমরা স্ক্রিপ্ট সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করলে দেখব যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগটি তৈরি হয়েছে আমরা কন্ট্রোল প্লাস ও প্রেস করে পূর্বে তৈরি করা একটি এইচ টিমেল ফাইল ওপেন করে নিলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে আমরা নোটপ্যাডের মতো কোনো টেক্সট মার্ক করে কন্ট্রোল প্লাস সি প্রেস করে কপি করতে পারি এবং কন্ট্রোল প্লাস ভি প্রেস করে ফাইলটি পেস্ট করতে পারি আমরা ডিফ ট্যাগটি লিখে মার্ক করে কন্ট্রোল প্লাস সি প্রেস করে কপি করলাম এবং কন্ট্রোল প্লাস ভি প্রেস করে ফাইলটি পেস্ট করলাম আমরা কোনো টেক্সট মার্ক করে কন্ট্রোল প্লাস এক্স প্রেস করে কাট করতে পারি এবং কন্ট্রোল প্লাস ভি প্রেস করে ফাইলটি পেস্ট করতে পারি আমরা ডিফ ট্যাগ টেক্সটকে মার্ক করে কন্ট্রোল প্লাস এক্স প্রেস করে কাট করলাম এবং কন্ট্রোল প্লাস ভি প্রেস করে ফাইলটি পেস্ট করলাম আমরা কোনো কাজ করার পরে কন্ট্রোল প্লাস জেড প্রেস করে আন্ডু করে নিতে পারি আমরা ডিভ টেক্সট মুছে কন্ট্রোল প্লাস জেড প্রেস করে আন্ডু করে নিলাম এখন আমরা কথা বলবো স্ক্রিপ্ট ট্যাগ নিয়ে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ হল এক ধরনের ট্যাগ কন্টেইনার যার মধ্যে যাওয়া স্ক্রিপ্টের সব কোড থাকে আমরা পূর্বে থেকে একটি স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তৈরি করেছিলাম জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লেখার জন্য স্ক্রিপ্ট ট্যাগের টাইপে টেক্সট অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে হয় স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা যখন কোনো কোড লিখি তখন ব্রাউজার বা এন্টারপ্রেটার শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে লাইন হতে লাইন কোড রিড করে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ যে কোনো জায়গায় লেখা যায় কিন্তু হেডের মধ্যে লিখলে ওয়েবসাইট কম্পাইল হওয়ার পূর্বেই কোড রিড হয় আমরা যদি চাই যে ওয়েবসাইট লোড হওয়ার পূর্বেই স্ক্রিপ্ট ট্যাগের কোড এক্সিকিউট হবে তবে আমরা হেড ট্যাগের মধ্যেই স্ক্রিপ্ট ট্যাগের কোড লিখব আমরা আগে থেকে তৈরি করা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস প্রেস করে মুছে ফেললাম আমরা লেস দেন স্ক্রিপ্ট লিখে ট্যাব প্রেস করে স্ক্রিপ্ট এর কোড সম্পূর্ণ করলাম আমরা এখন স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে কিছু কোড লিখব আমরা লিখলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট ফেস ব্র্যাকেট ডাবল কোটের ভেতর হ্যালো ওয়ার্ল্ড এন্ড অফ ফেস ব্র্যাকেট সেমিকোলন আমরা যে কোনো স্টেটমেন্ট লেখার পরে অবশ্যই সেমিকোলন ব্যবহার করব সেমিকোলন ব্যবহার করার মানে হল আমাদের স্টেটমেন্টটি ওই লাইনে শেষ হয়েছে আমরা সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব কনসোল প্রিন্ট ও ইনার এইচ নিয়ে ইনার এইচ টি এম এল হল কোনো এইচ টি এম এল ট্যাগের মধ্যে কোনো একটি কন্টেন্ট লেখা আমরা পূর্বে লেখা ডকুমেন্ট ডট রাইট হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্সটটি মুছে ফেললাম আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে এইচ ওয়ান ট্যাগ নিলাম আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে আইডি ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর ডেমো লিখলাম আমরা স্ক্রিপ্ট ট্যাকের মধ্যে লিখলাম ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ফেস ব্র্যাকেট সিঙ্গেল কোটের ভেতর ডেমো এন্ড অফ ফেস ব্র্যাকেট ডট ইনার এইচ টি এম এল ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর হ্যালো ওয়ার্ল্ড জাভা স্ক্রিপ্ট খুব কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যেখানে বড় হাতের লেটার ব্যবহার করতে হয় 
সেখানে বড় হাতের লেটার ব্যবহার না করলে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড রান করবে না আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস ফ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করে নিলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এভাবে আমরা ইনার এইচ টি এম এলের মাধ্যমে কোনো এইচ টি এম এল ট্যাগের মধ্যে কোনো একটি কন্টেন্ট লিখতে পারি বা পরিবর্তন করতে পারি এখন আমরা কনসোলে কিভাবে কোনো একটি লেখা প্রিন্ট করা যায় সেটি দেখব আমরা সাধারণত কনসোল ব্যবহার করি ডিবাগ করার জন্যে কোডের কোনো একটি অংশ ব্রাউজারে না দেখে ডেভেলপাররা কনসোলে প্রিন্ট করে দেখে আমরা স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে লিখলাম কনসোল ডট লগ ফেস ব্র্যাকেট ডাবল কোডের ভেতর দিস ইজ ফ্রম কনসোল এন্ড অফ ফার্স ব্র্যাকেট সেমিকোলন কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা দেখলাম ব্রাউজারে দিস ইজ ফ্রম কনসোল টেক্সটটি দেখাচ্ছে না আমরা ব্রাউজারে রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট অপশানটি সিলেক্ট করলাম যার শর্টকাট কন্ট্রোল শিফট প্লাস আই দেখলাম যে নতুন একটি উইন্ডো ওপেন হয়েছে আমরা নতুন উইন্ডোতে কয়েকটি অপশান দেখতে পেলাম আমরা কনসোলে ক্লিক করলাম এবং দিস ইজ ফ্রম কনসোল টেক্সটটি দেখতে পেলাম এভাবে আমরা কনসোল ডট লগ লিখে কোনো টেক্সট লিখলে ওই টেক্সটটি কনসোলে দেখতে পাব আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে ওয়েব পেজে কোনো একটি অ্যালার্ট ব্যবহার করতে পারি আমরা উইন্ডো ডট অ্যালার্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডাবল কোটের ভেতর দিস ইজ অ্যালার্ট এন্ড অফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেমিকোলন টেক্সটটি লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং একটি অ্যালার্ট বক্স দেখাচ্ছে আমরা লিখলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডাবল কোটের ভেতর দিস ইজ ফ্রম ডকুমেন্ট রাইট এন্ড অফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেমিকোলন আমরা সাব ল্যাম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ আমরা ডকুমেন্ট রাইট ইনার এইচ টি এম এল কনসোল উইন্ডো ডট অ্যালার্ট এর মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো এলিমেন্ট প্রিন্ট হওয়া দেখলাম এখন আমরা আলোচনা করব স্টেটমেন্টস অ্যান্ড মেথডস নিয়ে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে যা কিছু লিখি তা প্রত্যেকটি হলো এক একটি স্টেটমেন্ট আমরা আগে লেখা স্টেটমেন্টগুলো মুছে ফেললাম কম্পিউটারে আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন লিস্টের মাধ্যমে কম্পিউটারকে নির্দেশ করতে পারি কোনো একটি কাজ করার জন্যে এই ইনস্ট্রাকশন লিস্ট হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট জাভা স্ক্রিপ্টের প্রোগ্রাম হল অনেকগুলো স্টেটমেন্টের সমষ্টি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের চার ধরনের স্টেটমেন্ট দেখতে পাব ভ্যালু ডিক্লেয়ার করার স্টেটমেন্ট এক্সপ্রেশন করার জন্যে স্টেটমেন্ট কিওয়ার্ডের স্টেটমেন্ট এবং কমেন্টস করার জন্যে স্টেটমেন্ট আমরা এখন ভ্যালু ডিক্লেয়ার করার জন্য স্টেটমেন্ট লিখব ভার এক্স সেমিকলুন ভার ওয়াই সেমিকলুন ভার জেড সেমিকলুন এখানে আমরা এক্স ওয়াই জেড নামে তিনটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম 
আমরা চাইলে ভার এক্স কমা ওয়াই কমা জেড সেমিকোলন লিখেও ভেরিয়েবল তিনটিকে ডিক্লেয়ার করতে পারতাম আমরা এখন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করার জন্য স্টেটমেন্ট লিখব আমরা জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই সেমিকোলন লিখলাম এবং এটি একটি এক্সপ্রেশন আমরা যদি কোনো ভেরিয়েবলের ভ্যালিউ অ্যাসাইন করি তবে সেটি হবে ভ্যালিউ স্টেটমেন্ট আমরা লিখলাম এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ সেমিকোলন এবং এটি একটি ভ্যালিউ স্টেটমেন্ট আবার আমরা লিখলাম ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স সেমিকোলন এটিও একটি ভ্যালিউ স্টেটমেন্ট আমরা লিখলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট ফার্স্ট ব্র্যাকেট জেড সেমিকোলন আমরা স্ট্রিং ব্যবহার করেছিলাম এর জন্য ডাবল কোট ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এখন আমরা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করব এর জন্য ডাবল কোটেশন ব্যবহার করব না আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে দেখলাম যে এক্স এবং ওয়াইয়ের মানের যোগফল দেখা যাচ্ছে আমরা স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে অন্যান্য গাণিতিক ইকুয়েশনও করতে পারি আমরা জেড ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস এক্স সেমিকোলন লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে দেখলাম যে ওয়াই থেকে এক্সের মানের বিয়োগফল দেখা যাচ্ছে এবার আমরা জেড ইকুয়াল টু ওয়াই ইন্টু এক্স সেমিকোলন লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে দেখলাম যে ওয়াই থেকে এক্সের মানের গুণ ফল দেখা যাচ্ছে আবার আমরা জেড ইউকেল টু ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স সেমিকোলন লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে দেখলাম যে ওয়াই এবং এক্সের মানের ভাগ ফল দেখা যাচ্ছে মেথড হচ্ছে একটি ব্লক যার মধ্যে কিছু কোড থাকে এবং আমরা ওই ব্লকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো একটি কাজ করতে পারি জাওয়া স্ক্রিপ্টে মেথডকে বলা হয় ফাংশন আমরা স্ক্রিপ্ট আগের মধ্যে পূর্বে লেখা কিছু টেক্সট মুছে ফেললাম আমরা লিখলাম ফাংশন মাই ফাংশন ওপেন অ্যান্ড এন্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট এন্ড অফ সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেমিকোলন এখানে আমরা ফাংশন লিখে একটি ফাংশনকে তৈরি করেছি এবং ফাংশনের নাম দিয়েছি মাই ফাংশন আমরা ওপেন অ্যান্ড এন্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাংশনের কিছু কোড লিখব আমরা লিখলাম ভার এক্স কমা ওয়াই সেমিকোলন এখানে আমরা x এবং y নামে দুইটি ভেরিয়েবলকে অ্যাসাইন করলাম আমরা x ইকুয়াল টু ফাইভ ও ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স লিখলাম আমরা লিখলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতর x প্লাস ওয়াই সেমিকোলন কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম ফাইলটি ব্রাউজারে ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং ফাইলে কোনো টেক্সট দেখাচ্ছে না কারণ আমরা কোডে ফাংশনকে কল করিনি কোনো ফাংশন তৈরি করার পরে যদি ওই ফাংশনকে কল না করা হয় তবে ওই ফাংশনের মধ্যে লেখা কোডগুলো এক্সিকিউট হবে না আমরা মাই ফাংশন ওপেন অ্যান্ড এন্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেমিকোলন 
লিখলাম এবং এই লাইনের মাধ্যমে আমরা পূর্বে তৈরি করা মাই ফাংশনকে কল করলাম ফাংশনকে কল করা হলে আমরা ওই ফাংশনের ভিতরে লেখা কোডের আউটপুট দেখতে পাব কন্ট্রোল প্লাস এক্সপ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম এবার সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে দেখলাম যে এক্স এবং ওয়াইয়ের মানে যোগফল দেখা যাচ্ছে এভাবে আমরা কোনো ফাংশন তৈরি করে ওই ফাংশনকে কল করে ফাংশনের কাজ করতে পারি আমরা এইচ ওয়ানের মাঝে আইডি দিয়ে হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্সটি লিখলাম আমরা আগে লেখা কিছু টেক্সট মুছে ফেললাম কন্ট্রোল প্লাস এক্সপ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম আমরা লিখলাম লেস দেন বাটন টাইপ ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর বাটন অন ক্লিক ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর মাই ফাংশন ওপেন অ্যান্ড এন্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেট গ্রেটার দেন ক্লিক হেয়ার লেস দেন স্ল্যাশ বাটন গ্রেটার দেন এই টেক্সটের মাধ্যমে আমরা একটি বাটন তৈরি করলাম এবং বাটনের উপরে লেখা থাকবে ক্লিক হেয়ার কন্ট্রোল প্লাস এক্সপ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাব লাইম টেক্স সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম দেখলাম একটি বাটন তৈরি হয়েছে আমরা লিখলাম ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওপেন অ্যান্ড এন্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতর সিঙ্গেল কোটের ভেতর ডেমো ডট ইনার এইচ টি এম এল ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেমিকোলন কন্ট্রোল প্লাস এক্সপ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাব লাইম টেক্সট সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং আমরা বাটনে ক্লিক করলে হ্যালো বাংলাদেশ দেখাচ্ছে আমরা ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ফার্স্ট ব্র্যাকেট সিঙ্গেল কোটের ভেতর ডেমো এন্ড অফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডট স্টাইল ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর রেড সেমিকোলন লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এক্সপ্রেস করে ডকুমেন্টটি সেভ করলাম সাব লাইম টেক্স সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম দেখলাম যে ব্রাউজারে ফাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এবং আমরা বাটনে ক্লিক করলে লাল কালারে হ্যালো বাংলাদেশ দেখাচ্ছে এখন আমরা আলোচনা করব ডেভেলপার টুল নিয়ে ডেভেলপার টুলের মাধ্যমে আমরা ব্রাউজারে কোনো ফাইলের কম্পোনেন্টকে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে স্টাইল ইকুয়াল টু ডাবল কোটের ভেতর ফন্ট ড্যাশ সাইজ কোলন টোয়েন্টি পিএক্স লিখলাম আমরা সাব লাইম টেক্স সফটওয়্যারে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার অপশানটি সিলেক্ট করলাম এবং হ্যালো বাংলাদেশের ফন্টের কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা দেখতে পেলাম আমরা কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করে ডেভ টুলস নামে একটি উইন্ডো ওপেন করলাম আমরা এলিমেন্টসে ক্লিক করে কয়েকটি অপশান দেখলাম আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগের যে পরিবর্তন করেছিলাম তার কোড দেখলাম আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগে ফন্ট ড্যাশ সাইজের মান বাড়িয়ে ফন্টের আকার বড় করে দিলাম আমরা পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ফন্টের আকার বড় হয়ে গিয়েছে আমরা ডেভ টুলসে ফন্টের কিছু কালার পরিবর্তন করলাম এই ছিল আমাদের আজকে ক্লাস 
আপনাদের সবাইকে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ